हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक लास्ट साल बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे सिक्रिशन ऑफ सेंथेसिस एंड सिक्रिशन ऑफ एच सी कैसे सिक्रिट होता है बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ लिया था आज हमें पढ़ना है बच्चों उसके आगे एच का फंक्शन क्या होता है एच बच्चों हमारे स्टमक में दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है सबसे पहला काम ये है कि ये बच्चों स्टमक के मीडियम को एसिडिक प्रोवाइड करता है जिससे जो इन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सके ये बच्चों एच का बेसिक फंक्शन है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना एच का बेसिक फंक्शन होता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना स्टमक के अंदर पी एच वन पॉइंट एट मेंटेन रखना जिससे इन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जैसे प्रोपेप्सिन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाए प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट हो जाए ये इसका बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दूसरा फंक्शन ये होता है फूड के साथ या पानी के साथ या हवा के साथ जैसे भी बच्चों कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस ये सब अगर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और स्टमक में पहुंच जाते हैं तो स्टमक का एच उन बैक्टीरिया उन वायरस को किल कर देता है इससे हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है आजकल बच्चों कोविड 19 की बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम है इसलिए अक्सर आप देखते होंगे डॉक्टर्स कहते हैं अगर वायरस स्टमक पहुंच जाएगा तो मार दिया जाएगा उसके पीछे कारण यह है कि स्टमक का एच वो इतना ज्यादा कंसेंट्रेट एसिड होता है कि वो बैक्टीरिया वायरस को मार देता है इसका मतलब ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम बढ़ाता है ध्यान रहे बच्चों इसका जिक्र इम्यून सिस्टम में फिर से आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज तो अब बताओ बच्चों स्टमक एच सी कितने बेसिक फंक्शन हुए बच्चों दो पहला सबसे इंपॉर्टेंट इन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव इंजाम को एक्टिवेट करना और दूसरा बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्डन को किल करना लेकिन अगर दोनों ही अल्टरनेटिव आपके पास हो तब क्या करोगे बेस्ट करेक्ट आंसर इट प्रोवाइड्स एस्टिक मीडियम टू एक्टिवेट्स इन एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्टमक में बच्चों फूड चार से पांच घंटे रहता है कितनी देर तक बच्चों चार से पांच घंटे तो अब बताओ बच्चों आप लोगों ने सबके फंक्शन के बारे में पढ़ लिया ऑक्सीजेंटिक सेल्स चीफ सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स अर्जेंटा फिन सेल्स बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्र करती है इस हार्मोन का क्या रोल है यहां पर देखो ये बच्चों जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट इस पर कई सारे क्वेश्चन आपके नीट के एम्स के सब बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं ये बच्चों वो कॉन्सेप्ट है कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिशन किसके कंट्रोल में होता है अब ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो बच्चों बोलस आपको याद होगा बक्कल कैविटी में जब फूड पर सलाइवा ने एक्शन कर दिया था तो वो था बोलस बोलस पहुंचता है बच्चों जब स्टमक में तो अभी बोलस में क्या क्या है बच्चों अनडाइजेस्टिव प्रोटीन भी है फैट्स भी है कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक एसिड क्योंकि अभी कोई भी फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ ये सब मिलकर के म्यूकोसा आप स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेट करते हैं ये सभी सही है अनडाइजेस्टिव प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट न्यूक्लिक सब मिलकर के म्यूकोसा आप स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं लेकिन अगर सब में से कभी एक बेस्ट करेक्ट आंसर चूज करना पड़ जाए बच्चों तो अनडाइजेस्टिव प्रोटीन को प्रेफरेंस दी जाएगी ये सब मिलकर के बच्चों जब म्यूकोसाफ स्टमक को स्टिमुलेट करते हैं म्यूकोसाफ स्टमक में जी सेल पाई जाती है अर्जेंटा फिंसल्स के अंदर जी सेल सिक्रिएट करता है बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन गैस्ट्रिन हार्मोन हमारी एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी का बच्चों पहला हार्मोन होता है अब चूंकि ये हार्मोन है ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड के थ्रू ये किसको एक्टिवेट करेगा बच्चों किसको स्टिमुलेट करेगा या किस पर एक्शन करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रिय करेंगे बच्चों गैस्ट्रिक जूस और पर डे हमारे शरीर में कितना गैस्ट्रिक जूस सिक्रिट होता है बच्चों 2000 ml यानी दो लीटर तो अब बताओ बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिशन किस हार्मोन के कंट्रोल में है तो आंसर क्या होगा गैस्ट्रिन हार्मोन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट याद करो बच्चों जब मैंने उसे सलाइवा का सिक्रिशन बताया था तो मैंने कहा था सलाइवा का सिक्रिशन रिफ्लेक्स एक्शन है और केवल अंडर नर्वस कंट्रोल होता है बल्कि हमारी एलिमेंट्री के नाम जितने बाकी जूसेज होते हैं लाइक गैस्ट्रिक पैंक्रियाटिक एक्सेट्रा तो गैस्ट्रिक जूस पैंक्रियाटिक जूस इन सबका सिक्रिशन नर्व और हार्मोन दोनों के कंट्रोल में था तो एनसीआरटी में इसका जिक्र किया गया लेकिन हार्मोन का नाम पूछा जाए तो आंसर गैस्ट्रिन लेकिन अगर नर्व का नाम पूछा जाए तो कौन सी नर्व एक्शन करेगी बच्चों ध्यान से देखो यहां पर वेगस नर्व जो कि टेंथ क्रैनियल नर्व है तो अब बताओ बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिशन किस हार्मोन कंट्रोल में है एंसर गैस्ट्रिन किस नर्व के कंट्रोल में है एक्शन या एंसर क्या होगा बच्चों वेगस और गैस्ट्रिक ग्लैंड पर बच्चों हिस्टमिन गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो छोटी छोटी ड्रग्स होंगी बच्चों जिससे गैस्ट्रिक जूस बाहर आता है आपको याद होगा बच्चों हिस्टमिन कैसा काम करता है वैसो डायलेटर जैसा तो ये हिस्टमिन गैस्ट्रिक ग्लैंड की छोटी छोटी डक के डायमीटर को बढ़ा देगा जिससे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रिशन बढ़ जाएगा तो अब बताओ बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सि
कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन किसके कंट्रोल में ध्यान देखो बच्चों क्वेश्चन का लेवल पहला गैस्ट्रिन हार्मोन दूसरा वेगस नर्व तीसरा हिस्टमिन और चौथा ऑल ऑफ देम अब मेरे टैलेंटेड बच्चों अगर कोई बच्चा सिर्फ एनसीआर पढ़कर जाएगा तो वो क्या कह देगा गैस्ट्रिन हार्मोन बहुत ज्यादा नर्व कह देगा हिस्टमिन का चित्र नहीं है बच्चों तो अब आप यहां से देखो बच्चों पढ़ाई का सही तरीका यह है क्योंकि बच्चों ये नीट का पेपर होने जा रहा है कंपटीशन है ध्यान है बच्चों सिर्फ एक लाइन पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अब बताओ बच्चों गैस्ट्रिन हार्मोन वेगस नर्व हिस्टमिन ऑल ऑफ देम क्या सही आंसर होगा सिंपल पढ़ने वाला बच्चा गैस्ट्रिन हार्मोन का लेकिन टैलेंटेड बच्चा क्या करेगा बच्चों ऑल ऑफ देम ये आपके यहां नीट और एम्स का क्वेश्चन था तो हमारे के इस ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी अब देखो फिर से बच्चों नीट और एम्स का हाई लेवल क्वेश्चन वेगस नर्व गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोडक्शन करने के बाद गैस्ट्रिक जूस का सिक्शन बढ़ा देती है जब बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सिक्शन बढ़ेगा तो सारे जूस का सिक्शन बढ़ेगा उसमें एच का सिक्शन भी बढ़ेगा तो क्वेश्चन आपके यहां पूछा गया नीट और एम्स में कि अगर वेगस नर्व का हाइपर स्टिमुलेशन कर दिया जाए यानी वेगस नर्व गैस्ट्रिक ग्लैंड को ज्यादा स्टिमुलेट करे तो क्या होगा निश्चित समझ जाओगे बच्चों गैस्ट्रिक ग्लैंड हाइपर एक्टिवेट हो जाएगी तो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ जाएगा तो एच का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा और जब एच का सिक्रेशन बच्चों जरूरत से ज्यादा सिक्रेट होगा तो वो स्टमक के अंदर घाव पैदा कर सकता है जिससे अल्सर हो सकता है और उस अल्सर को कहते हैं पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर का एक टाइप होता है बच्चों गैस्ट्रिक अल्सर मैं आगे बताऊंगा तो वो कॉज हो सकता है तो आपके यहां बच्चों एम्स और नीट पर क्वेश्चन पूछा गया कि हाइपर सिक्रीशन या हाइपर एक्टिवेशन ऑफ वेगस नर्व में कॉजेस पेप्टिक अल्सर सही या गलत बिल्कुल सही वो पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है तो हमारे ख्याल से आप सारे बच्चों को बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन समझ में आ गया होगा और इसी के साथ साथ इस समक में पाई जाने वाली सारी ग्लैंड और उनसे सिक्रीट होने वाले एंजाइम्स एंड केमिकल्स के बारे में आपको जानकारी हो गई अब बच्चों पेरिस्टाइसिस इन स्टमक पेरिस्टाइसिस क्या होती है बच्चों ध्यान से देखो यह है स्टमक यहां से इधर की तरफ बच्चों पैलोरिक इधर कार्डियक इधर फंडिक तो ये जो पेरिस्टाइटिक वेव्स होती है स्टमक की दीवारों में आपको याद होगा तीन मसल लेयर पाई गई थी लॉन्गिट्यूडल सर्कुलर एंड ऑब्लिक जब ये तीनों मसल लेयर के अंदर बच्चों कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इन्हीं के कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो तरंगे पैदा होती हैं स्टमक के अंदर उन्हीं तरंगों को पेरिस्टाइटिक वेव्स कहते हैं और इस घटना को बच्चों पेरिस्टाइसिस कहा जाता है नॉर्मली बच्चों पेरिस्टाइसिस एक मिनट में दस से बारह बार होती है इस पेरिस्टाइसिस का फायदा यह होगा जब तेजी से तरंगे चलेंगी तो स्टमक के अंदर जो फूड पहुंचा है तो गैस्ट्रिक जूस फूड से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा जिससे एंजाइम्स बहुत अच्छे से काम कर सके पेरिस्टाइसिस बच्चों नॉर्मली हमेशा कार्डियक से पैलोरिक इनकी तरफ होती है तो पेरिस्टाइसिस के दो फंक्शन होते हैं पहला मिक्सिंग ऑफ फूड विद जूसेस अगर स्टमक में है तो गैस्ट्रिक जूस आगे है बच्चों तो बाकी सारे जूसेस का सिक्रेशन होगा तो वो मिक्स यहां पर बच्चों पेरिस्टाइसिस का मेन काम होगा पहला काम होगा कि गैस्ट्रिक जूस को फूड से मिक्स कर देना और दूसरा जब तरंगे बच्चों आगे तरफ बढ़ती है फॉरवर्ड बढ़ती है तो ये फूड को आगे भी बढ़ाता रहेगा जिससे स्टमक से फूड निकलकर आगे आ जाएगा ड्यूडनम यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन क्वेश्चन आपके पूछा गया कि वोमिटिंग कैसे होती है जैसे कहते हैं उल्टी हो जाना या वोमिटिंग वोमिटिंग इज द रिजल्ट ऑफ रिवर्स पेरिस्टाइसिस रिवर्स पेरिस्टाइसिस को बच्चों मेडिकल भाषा में एमालस्टाइसिस कहा जाता है अगर पेरिस्टाइसिस रिवर्स हो जाए रिवर्स का मतलब अगर पायलोरिक से कार्डियक एंड की तरफ होना शुरू हो जाए तो स्टमक का फूड वापस आ सकता है बच्चों बक्कल कैविटी में अगर वापस बक्कल कैविटी फूड आ गया इसी घटना क्या कहते हैं बच्चों वोमिटिंग इसके बारे में आगे बताऊंगा ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो पेरिस्टाइसिस से फूड मिक्स होता है जूसेस के साथ और आगे बढ़ता है और एमालस्टाइसिस में फूड पीछे की तरफ चला जाता है यहां तक बात सबको समझ में आ गई तो एमालस्टाइसिस एंड पेरिस्टाइसिस बच्चों जब फूड पर स्टमक में गैस्ट्रिक जूस का एक्शन हो जाता है तब उसे कहते हैं बच्चों काइम या कुछ लोग इसे चाइम भी कहते हैं अब यह काइम स्टमक से निकलकर स्मॉल इंटेस्टीन यानी ड्यूडनम में पहुंचेगा तो अब बताओ बच्चों काइम क्या होता है जब स्टमक में फूड पर गैस्ट्रिक जूस एक्शन कर देता है उसके बाद जो फूड होता है उसे कहते हैं काइम कुछ लोग इसे चाइम भी कहते हैं अब ये काइम स्टमक से निकलकर कहां पहुंचेगा बच्चों स्मॉल इंटेस्टीन में कल बच्चों हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन पढ़ाएंगे लेकिन उसको पढ़ाने से पहले बच्चों दो डिफेक्ट जो कि नीट और एनसे पूछे गए हैं कार्डियक एक्लाइसिया या एक्लाइसिया और दूसरा पैरोसिस या हार्ट इन दोनों के बारे में जिक्र बच्चों हम कल करेंगे थैंक यू वेरी मच